ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ആർഭാടമാക്കാതെ വേറിട്ടൊരു പിറന്നാൾ ആഘോഷം ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം പിറന്നാളാണ് ആരാധകർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചത് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തും മായനാട് ഭിന്നശേഷി സദനത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണമൊരുക്കിയുമാണ് ആരാധകർ ജനപ്രിയ നടനെ ജന്മദിന ആശംസകളേകിയത് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇരുമുന്നണികളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകർ ബേപ്പൂരിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടി റോഡരികിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ബിൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതോടെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് റേഷൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇരുമുന്നണികളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കൃത്യമായ റേഷൻ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിച്ച ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ബിൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ബിൽ പ്രായോഗികമായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇരുമുന്നണികളോടെയും പിടിപ്പുകോടുകൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമായില്ല എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാവങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് സർക്കാരുകൾ നടത്തിയതെന്നും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേരളം നൂറ് ശതമാനവും അലംഭാവവും അതിനേക്കാൾ ഉപരി കെടുകാര്യസ്ഥതയും പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുമാണ് ഈ രണ്ട് സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഈ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുകൾ എന്തിന് പദ്ധതിയെ ലാഘവബുദ്ധിയോടെ സമീപിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അന്ത്യോദയ പദ്ധതിയിൽ നൂറ് ശതമാനം സൌജന്യമായി അരി ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെ കേരളത്തിൽ അത് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല റേഷൻ സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ പഴിചാരുന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരുകളിലെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രവർത്തകർക്കായി ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ജില്ലാ ട്രഷറർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം പിറന്നാൾ ആഘോഷം വ്യത്യസ്തമാക്കി ആരാധകർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് ജില്ലയിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് രണ്ട് വീൽ ചെയറുകളും മായനാട് ഭിന്നശേഷി സദനത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്തുമാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയത് ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് മധുരമേറുകയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആർഭാടത്തിനാകുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൈത്താങ്ങേകിയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകരുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര താരം ബിയോൺ രോഗികൾക്കാവശ്യമായ വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാൾ മധുരവും പങ്കുവച്ചു ആരാധകരുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം ബിയോൺ പറഞ്ഞു മധുരം നൽകി ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ദിലീപ് ഫാൻസിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ മായനാട് ഭിന്നശേഷി സദനത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയും ഇവർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദിലീപേട്ടന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് സിനിമയേക്കാൾ സിനിമ കാണണം 
അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മറ്റുള്ള നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിലീപ് ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശൈലേഷ് സെക്രട്ടറി ധനീഷ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സിനിമ എന്ന കലയ്ക്കപ്പുറം ദിലീപ് എന്ന വികാരത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ആരാധകർ ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ജനപ്രിയ നായകൻ പിറന്നാൾ ആശംസ ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ മടങ്ങിയത് ബേപ്പൂരിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു മാത്തോട്ടം മുതൽ ബേപ്പൂർ ടൌൺ വരെയുള്ള റോഡരികിലെ കയ്യേറ്റമാണ് കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികൾ ഒഴിപ്പിച്ചത് കോർപ്പറേഷൻ ബേപ്പൂർ മേഖലാ കാര്യാലയ പരിധിയിലെ പാതയോരത്തെ കയ്യേറ്റങ്ങളും അനധികൃത കച്ചവടങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി മാത്തോട്ടം മുതൽ ബേപ്പൂർ ടൌൺ വരെയുള്ള റോഡരികിലെ കയ്യേറ്റമാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് മാത്തോട്ടം അരക്കിണർ നടുവട്ടം ബി സി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ ഹാർബർ റോഡ് ബേപ്പൂർ ടൌൺ ബീച്ച് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുസ്ഥലവും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലവും കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുസ്ഥലത്തെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന കോർപ്പറേഷൻ ടൌൺ പ്ലാനിംഗ് സ്ഥിരം സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം പോലീസ് അകമ്പടിയിൽ റവന്യൂ ആരോഗ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സംയുക്ത പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു ശുചിത്വമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഇറച്ചിക്കടക്കാർക്കും നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ വിഭാഗം പിഴയും ചുമത്തിയിരുന്നു ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി നോട്ടീസും നൽകിയിരുന്നു തുടർന്നും നടപടിയില്ലാത്ത പക്ഷം കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ നടൻ മാമുക്കുയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയും കോർപ്പറേഷൻ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു എന്നാൽ താൻ സ്ഥലം കയ്യേറിയിട്ടില്ലെന്നും തനിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പോലും തരാതെയാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഈ നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു മനുഷ്യന്റെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ഫോട്ടോ പ്രദർശനം അന്താരാഷ്ട്ര പീപ്പിൾസ് ക്ലൈമറ്റ് മാർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാലത്തിന്റെ നിർണായകമാണെന്ന സന്ദേശവുമായി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഫോട്ടോ പ്രദർശനം നടത്തിയത് പ്രകൃതിയിലെ മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം തുറന്നുകാട്ടുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവിധ ചൂഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി തകർന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി വികലമായ പരിസ്ഥിതി നയങ്ങളും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത നഗരവൽക്കരണവും പ്രകൃതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരം ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോട്ടോകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര പീപ്പിൾസ് ക്ലൈമറ്റ് മാർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളുമായി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഒരു കൂട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ചേർന്ന് ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് പഴയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഏതാനും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പഴയ തലമുറയ്ക്കല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും നാശം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുഴകൾ ഏറ്റവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആ പുഴ പുഴകളുടെ ദൈന്യത വെളിവാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അകന്നു പോകുന്ന സമൂഹം നിശബ്ദരാവുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലൂടെ മാത്രമാണ് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടപ്പെടുന്ന ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പുനഃപരിശോധയ്ക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഇരവഴിഞ്ഞി പുഴയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും ചാലിയാർ പുഴയുടെയും പാലക്കാട് കരിമ്പയിലെയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ഈ പ്രദർശനം പ്രകൃതിയുടെ തിരിച്ചടികൾ എത്രമാത്രം ദൂഷ്യമായാണ് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന ചിത്രങ്ങളും വേറിട്ടു നിർത്തുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പീപ്പിൾസ് ക്ലൈമറ്റ് മാർച്ച് ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി രാജൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായ പ്രകാശ് കരിമ്പ കെ എസ് ജസ്റ്റിൻ പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനം നടന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടു വയസ്സുകാരിയെ തെരുവുനായ കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചു പറമ്പിൽ ബസാറിൽ പൂളക്കടവ് റോഡിൽ കിഴക്കെ പുതിയടത്ത് റംഷീദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നസ്രനെയാണ് മുഖത്തും നഞ്ചത്തും പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന റംഷീദിന്റെ മകൾ രണ്ടു വയസ്സുകാരി ഫാത്തിമ നസ്രിനെ വീടിന് പിറകുവശത്തു നിന്നും വന്ന തെരുവുനായകയാണ് കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്
സംഭവം പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നടപടിയായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് രക്തദാനം ജീവിതദാനം എന്ന സന്ദേശവുമായി ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ കണ്ണഞ്ചേരി മുസ്ലിം യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ സന്ദേശവുമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് സമൂഹത്തിൽ രക്തദാന ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശവാഹകരാവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾക്ക് സാധിക്കും ഇതിനുദാഹരണമാണ് പയ്യാനക്കൽ വെസ്റ്റ് കണ്ണഞ്ചേരി നൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കണ്ണഞ്ചേരി മുസ്ലിം യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നടത്തിവരുന്നത് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കെ എം വൈ എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തിയാണ് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആഘോഷം എന്നതിലുപരിയായി യുവാക്കളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട് രക്തദാനം ജീവദാനമാണ് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിലച്ചുപോയേക്കാവുന്ന ഹൃദയ തുടിപ്പുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്ദേശം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രക്തദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിലച്ചുപോയേക്കാവുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയ തുടിപ്പുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് രക്തദാനം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നിരവധി യുവാക്കളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കാളികളായത് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ ക്യാമ്പ് കെ എം വൈ എഫ് ചെയർമാൻ ഷെരീഫ് സഖവി തിരുവോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ സൽവ അലി രക്തദാനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി മുജീബ് റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് റാഫി അജ്മൽ അമൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് വിലക്കുറിവിന്റെ പൂരവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദിത്യ പറക്കം ജ്വല്ലറി ഇതാ കേരളത്തിൽ ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കം ജ്വല്ലറി സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി ജൂലൈ ഒൻപതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കം ജ്വല്ലറി കടന്നുവരുന്നു ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കം ജ്വല്ലറി ഡിഫ്തേറിയും മറ്റു മാരക രോഗങ്ങളും വാക്സിനേഷനിലൂടെ തടയാൻ കഴിയും എല്ലാ വാക്സിനും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും നഗരാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു വാക്സിനേഷൻ കുട്ടികളുടെ ജന്മാവകാശമാണ് അത് നിഷേധിക്കരുത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതിയും മാഫിയ ബന്ധവും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടികളുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി രാജിവെക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി ജെ പി ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നത്തുപാലത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒളവണ്ണ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി പവിത്രൻ പന്തിരങ്കാവ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ പി വെലായുധൻ കെ ബബീഷ് കെ നിത്യാനന്ദൻ ടി പി സദാനന്ദൻ ബാലൻകുട്ടി സജീവ് ഗണേശൻ ധനേഷ് ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി എസ് എൻ ഇ എസ് യൂറോ കിഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഡേ ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ചടങ്ങിൽ കെ പി ചന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ ശ്രീനാരായണ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ അനാഛാദനം ചെയ്തു എസ് എൻ ഇ എസ് യൂറോ കിഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഡേ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കെ പി ചന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ശ്രീനാരായണ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എസ് എൻ ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി സുന്ദർദാസ് പി പി ബാലൻ കാശ്മി കണ്ടി സജീവ് സുന്ദർ കെ പി സുരേന്ദ്രൻ റീതു ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് യൂറോ കിഡ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് 
ഭാഷാശ്രീ സാംസ്കാരിക മാസിക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കവിതാ വിഭാഗത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉള്ളൂരിന്റെ ജലം കൊത്തിപ്പറക്കുന്ന ആകാശം എന്ന കൃതി അവാർഡിന് അർഹമായി നവംബർ മാസത്തിൽ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും ഭാഷാശ്രീ മാസിക പുതിയ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓരോ വർഷവും പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് സാഹിത്യ ബാലസാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുക ബാലസാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ വീതവും പ്രശസ്തി പത്രം മൊമെന്റോ എന്നിവയുമാണ് അവാർഡായി ലഭിക്കുക കവിതാ വിഭാഗത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉള്ളൂരിന്റെ ജലം കൊത്തിപ്പറക്കുന്ന ആകാശം ചെറുകഥ വിഭാഗത്തിൽ പ്രസന്ന എസ് തിരുമോമ്പിന്റെ പുനഃപ്രഭ നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ സന്ധ്യ ജലേഷിന്റെ നീയന്റെ സുഹൃതം നാടക വിഭാഗത്തിൽ ചന്ദ്രൻ പള്ളിക്കരയുടെ പതിനാല് മുണ്ടും പൊന്മോതിരവും ബാലസാഹിത്യം കഥാവിഭാഗത്തിൽ ഗംഗൻ വി നായരുടെ വിനസ്ട്രോഫോബിയ അഥവാ കുഞ്ഞിക്കുട്ടി തമ്പുരാട്ടി ബാലകവിതകൾ വിഭാഗത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പൂവാലൻ കോഴി ബാല നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ സത്യചന്ദ്രൻ പൊയിൽക്കാവിന്റെ മണിക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്നം എന്നിവയാണ് ഈ വർഷം അവാർഡിന് അർഹമായ കൃതികൾ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണം നവംബർ രണ്ടാം വാരം കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടത്തും ഇതോടൊപ്പം മാസികയുടെ നാലാം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം കൊയിലാണ്ടി ആർ ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിനോദ് കുമാർ എടച്ചേരിയെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് പുസ്തക പ്രകാശനം എന്നിവയും നടക്കും പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരം പിടികൂടി ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിന്റെ മറവിൽ അനധികൃത വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവച്ച ശേഖരമാണ് പിടികൂടിയത് ഈസ്റ്റ് റോഡിലെ അമേത് ഏജൻസീസിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത് കടയുടമയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരം പിടികൂടി ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിന്റെ മറവിൽ അനധികൃത വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നുവെച്ച ശേഖരമാണ് പിടികൂടിയത് ഈസ്റ്റ് റോഡിലെ അമേത് ഏജൻസീസിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തു കടയുടമ മുതിരപ്പറമ്പത്ത് ആലിക്കുട്ടിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കോറികളിലേക്ക് അനധികൃതമായി വെടിമരുന്നുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന വടകര ഡി ബി എസ് പിക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഇലക്ട്രിക് ഡിക്ടനേറ്റർ ഡിക്ടനേറ്റർ ക്യാപ്പുകൾ വെടിമരുന്ന് ബേറിയം നൈട്രേറ്റ് അലുമിനിയം പൗഡർ എന്നിവയാണ് പിടികൂടിയത് കൊയിലാണ്ടി എസ് ഐ എസ് സുമിത് കുമാർ എസ് ഐ അശോകൻ ചാലിയിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വെടിമരുന്ന് ശേഖരം സൂക്ഷിച്ചതിന് ഇയാളുടെ പേരിൽ മുൻപും കേസെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വടകര എസ് പിയും ഷേഡ പോലീസും ഇവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച വെടിമരുന്ന് ശേഖരവും പിടികൂടിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊയിലാണ്ടി അഹങ്കാരം പെരുകി മനസ്സിൽ അലോസരം വളർന്ന നാം തളരുമ്പോൾ ബലിതർപ്പണം കഥ മനനം ചെയ്യണമെന്ന് സ്വാമി അധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി സമ്പോദ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഭാഗവത കഥാമൃതത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമ്പോദ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഭാഗവത കഥാമൃതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാമനാവതാരം കഥയ്ക്ക് പിന്നിലെ തത്വചിന്തകളെക്കുറിച്ച് സ്വാമി ആധ്യാത്മാനന്ദ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഭാഗവതത്തിലെ ബലിചരിതം സ്വാത്മ നിവേദനത്തിന്റെ മൂല്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വാമി ആധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞു ഭക്തനായ ബലിയുടെ ഔദ്യത്വത്തെ യാചിച്ചു വാങ്ങാൻ സകരുണം യാഗശാലയിലണയുന്ന വാമനമൂർത്തി ആനന്ദ ശാന്തിദായകനാണ് അഹന്താ സമർപ്പണത്തിന്റെ വിശ്രാന്തി സന്ദേശം വാമനാവതാര കഥയിലുണ്ട് അഹങ്കാരം പെരുകി മനസ്സിൽ അലോസരം വളരുന്ന നാം തളരുമ്പോൾ ബലി സമർപ്പണ കഥ മനനം ചെയ്യണമെന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു അത് ബലി ചക്രവർത്തി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങില്ലെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് സ്വന്തം ശിരസ് കുടിച്ചു കൊടുത്തു തളി സാമുദ്രി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗോയങ്ക അവാർഡ് നേടിയ മാതൃഭൂമി സബ് എഡിറ്റർ നിലീന അത്തോളിയെ ആദരിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കുത്തുമാടം സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ആർട്ട് തിയേറ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്യാമെ ഗസൽ ഓർ ഗീത് സംഗീത സന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ രശ്മി മധുവും ശ്രീകാന്തും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഗസൽ ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യാനുഭവമായി നഗരത്തിലെ ഗസൽ ആസ്വാദകരിൽ ആവേശം നിറച്ച ഡോക്ടർ രശ്മി മധുവും ശ്രീകാന്ത് ഹരിഹരനും എക്കാലവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപടി ഗസലുകളും അനശ്വര ഗാനങ്ങളുമായി ഷ്യാമെ
ഡോക്ടർ രശ്മി മധുവും ശ്രീകാന്ത് ഹരിഹറിനും ചേർന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നോളം ഗാനങ്ങളാണ് ആലപിച്ചത് ഹംസ ഹർഷ് അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഉസ്മാൻ ബായ് ഫിറോസ് ഖാൻ വിൻസെന്റ് എന്നിവരാണ് പിന്നണിയിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂത്തുമാടം പ്രസിഡന്റ് റിനീഷ് പേരാമ്പ്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ മോഹനൻ ശശി നാരായണൻ ഒ ഷാഹുൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പോലീസ് കാവലിൽ ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്താണ് ഇരുപത് പോലീസുകാർ ചേർന്ന് പച്ചക്കറി തോട്ടം ഒരുക്കിയത് മുൻപ് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിടത്താണ് വൃത്തിയാക്കി പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ചത് പടർന്നു പന്തലിച്ച പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇത് മറ്റെവിടെയുമല്ല കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പിന്നാമ്പുറമാണിത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിലേക്കല്ല ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിനു പിന്നിലെ പടർന്നു പന്തലിച്ച പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ചുവന്നു തൊടുത്ത തക്കാളിയും വെണ്ടയും പയറും വഴുതനയുമെല്ലാം ഇവിടെ കാഴ്ച നിൽക്കുകയാണ് മുമ്പ് ഈ പരിസരത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ മൂക്കുപൊത്തിയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് കാരണം മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു ഇവിടം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പോലീസുകാർ ചേർന്നാണ് ഇവിടം വൃത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ തുടർന്നും മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ ചേർന്ന് ഇവിടം ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എം എ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് പോലീസുകാരാണ് ഒഴിവു സമയങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പത്തായിരം രൂപ സ്വരൂപിച്ചാണ് ഈ തോട്ടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റിയൻപത് ഗ്രോ ബാഗുകളിലായി ഇവർ തക്കാളി വെണ്ട പയർ വഴുതന പച്ചമുളക് ചീര ഇളവൻ കക്കിരി മത്തൻ കോവയ്ക്ക എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ജൈവ വളങ്ങളിൽ തീർത്ത ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടവും അതിനു പിന്നിൽ പ്രയത്നിച്ച പോലീസുകാരും മാതൃകയാവുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി വിലക്കുറിവിന്റെ പൂരവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പറക്കും ജ്വല്ലറി ഇതാ കേരളത്തിൽ ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കും ജ്വല്ലറി സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി ജൂലൈ ഒൻപതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കും ജ്വല്ലറി കടന്നു വരുന്നു ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കും ജ്വല്ലറി I'm not the star. She is. My bridal diamond from Malabar Gold and Diamonds. Be a star. Nothing less. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എം എസ് എം മോറൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മറൈൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും പൊതുസമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം എസ് എം സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് കീഴിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നടന്നുവരുന്ന അനൌപചാരിക മത പഠന വേദിയായ സി ആർ ഐ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംസ്ഥാന സംഗമം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ മറൈൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും ആത്മീയ അതിവാദങ്ങളും മത നിരാശ ചിന്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളെയും സൈബർ കെണികളെയും സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് മോറൽ കണക്ട് എന്ന പേരിൽ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുസമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവർ അതിഥികളായി എത്തും മതം ദേശം കലാലയം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംവാദം നടത്തും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ബാലസമ്മേളനം വിദ്യാർത്ഥിനി സമ്മേളനം തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജയലളിത തമിഴ്നാട്ടുകാരെ മക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നത് മക്കളുടെ കടമയാണെന്നും ഡോക്ടർ തോമസ് പനക്കൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയ്ക്കായി എ ഐ ഡി എം കെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ സൌഖ്യത്തിനായി എ ഐ ഡി എം കെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന നടത്തി കോഴിക്കോട് രൂപതാവികാരി ജനറൽ മോൺസന്യൂർ ഡോക്ടർ തോമസ് പനക്കൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ആനന്ദജ്യോതി ജ്ഞാന തപസ്വി മർക്കസിലെ മൌലാന മൂസ അസ്രത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ജയലളിതയുടെ രോഗവിമുക്തിക്കായി സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് ജൂബിലി ഹാളിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം മോൺസന്യൂർ ഡോക്ടർ തോമസ് പനക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജയലളിതയെ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ മക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് മക്കളുടെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേ
ഒരേ ഉദ്ദേശത്തിനു കൂടി ആ നല്ല അമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് തീർക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ജീവിക്കുവാനുള്ള തൃപ നൽകണമേ എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എ ഐ ഡി എം കെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പുരുഷോത്തമൻ കുറ്റിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ മുൻമന്ത്രി മില്ലർ എ ഐ ഡി എം കെ നീലഗിരി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തൈനാട് ലക്ഷ്മണൻ ശോഭകുമാർ നാസർ മേട്ടുപാളയം കലൈസെൽവൻ ടി ടി ഉഷ അബു പന്തല്ലൂർ ബിനു വട്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആശയവുമായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പി പി രതീശൻ ഓടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് ശതമാനവും പ്രകൃതി സംരക്ഷിതമായ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് രതീശൻ പറയുന്നു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷമാണ് ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലുമുള്ള മാലിന്യ കാഴ്ചകൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരവുമായാണ് പുതിയ ആശയത്തിന് കോഴിക്കോട് കൊമ്മേരി സ്വദേശി പി പി രതീശൻ തുടക്കമിട്ടത് ഇന്ന് കൂടുതലായും കാണുന്ന മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന നിർമ്മാണ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന രീതികൾ നടപ്പാക്കുകയാണ് രതീശൻ ഓടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം മാലിന്യ ടാങ്കുകളുടെയും ഓടകളുടെയും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളുടെയും നിർമ്മാണ രീതി അഴുക്കുവെള്ളം പൂർണമായും ഭൂമിയിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും വേസ്റ്റുകൾ ഉണങ്ങുന്നതിനാൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടാവുകയില്ല ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ച് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം സാധ്യമാക്കാമെന്ന് രതീശൻ പറഞ്ഞു ഹോളി ക്രോസ് സൌത്ത് പ്രൊവിൻസ് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷ നിറവിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹോളി ക്രോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് ടെക്നോളജി നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് മാർ റമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തും പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രമുഖ വ്യക്തികളായ എം ജി എസ് നാരായണൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പി വി ചന്ദ്രൻ ദയാഭായ് ചെറുവയിൽ രാമൻ എന്നിവരെ ആദരിക്കൽ അൻപതോളം കോളേജുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെഗാ ഇവന്റ് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റിസർവ് വിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഹോളി ക്രോസ് കോളേജിൽ വെച്ച് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് മാർ റമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഹോളി ക്രോസ് കോളേജ് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂഡബ്ല്യൂഡബ്ല്യൂ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇരുമുന്നണികളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകർ ബേപ്പൂരിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടി റോഡരികിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് 